Bekanntheit eines so bedeutenden Virtuosen wie Louis Marchand muss als hohe Auszeichnung angesehen werden für uns, für den Dresdner Hof. Gewiss, er hat nicht seinesgleichen. Aber wohin sonst hätte er sich wenden sollen, als ihn dieser königliche Mütterich aus Versailles stieß? Italien schickt seine Künstler ins Ausland. Der spanische Hof ist bigot, der englische puritanisch. In Wien gibt es 2000 Klöster und mehr als die Musik lieben die Damen das Scheiben schießen. <lacht> Soll der etwa nach Berlin gehen, an den armseligen Hof dieses Friedrich Wilhelm, mit seinen Kasernenmanieren? Oh, preußischer König, das wurde sein Vater, weil dieses Preußen nicht interessant genug war für eine polnische Provinz. Hm? Aber wenn der sächsische Kurfürst König von Polen geworden ist, dann wird der Brandenburger auch bald König von irgendetwas werden wollen. Mhm. König einer Streusandbüchse. <lacht> wo er dann mit dem Korporalstock seinen Adel in seine Armee brüggelt. Warum fließt die Elbe bei Dresden so gelbe? Sie schämt sich der Schande, sie muss aus dem Lande, denn gleich in der Meißen früh teifelt Licht preisen. <lacht> Sie unvergleichliche. Vergebung, Madame. Eine winzige Pause. Ich spiele seit anderthalb Stunden. Ah, ja, ich verstehe. Wird gewährt, wird gewährt. Ich bin hingerissen. Eine Erfrischung. Schokolade. Kaffee, wenn es möglich wäre. Oh ja, gewiss. Ah. Wie schaffen Sie das nur? Was bitte, Mademoiselle? Bei Ihnen klingt alles so neu und anders, wie eine Zauberei. Ich traktiere das Instrument aller Française, das ist alles. Sie spielen Töne, die gar nicht in den Noten stehen. Ich wäre ein der Virtuose, wenn ich mich nicht an die Noten hielte. Aber ich fürchte, ich wäre kein richtiger Künstler, wenn, wenn ich nichts hinzufügte, was nur von mir ist. Gewöhnlich benutzt der Künstler die Schembalo Register nur um die Lautstärke nach seiner Intention abzustufen. Ich benutze sie aber, um, um die Klangfarbe zu ändern. Und das ist das Geheimnis, mein schönes Kind. Der Maestro wollte pausieren. Du belästigst Monsieur Marchand mit deinen Fragen. Nein, durchaus nicht. Mit der Frage beginnt das Individuum souverän zu werden. Deswegen sind Frage den Souveränen meist sehr unangenehm. Sie deuten auf Konkurrenz. Dann erlauben Sie die Frage, wieso verließen Sie damals Versailles? Denn äh, es waren pikante Hysterchen, die da erzählt wurden. Wie man sagt, hätten Sie den König beleidigt. Leider war es umgekehrt. Er hatte mich beleidigt. Ich hatte eine Frau. Die Dame vernachlässigte mich. Da habe ich sie verlassen. Sie klagte auf Unterhalt und der König verlangte, dass ich ihr die Hälfte meines Gehalts auszuzahlen habe. Und Sie? Ich betrachtete das als Beleidigung, Monsieur. Als ich das nächste Mal vor dem Hof zu spielen hatte, brach ich das Stück in der Mitte ab und sagte zum König, wenn er meiner Frau die Hälfte meines Gehalts auszahle, dann möge sie sich bereit finden, ihm die andere Hälfte des Konzerts zu spielen. Vor versammeltem Hof? Was blieb mir übrig, Madame? Ich hätte es als unhöflich empfunden, den Hof hinauszuschicken. Aber der König schickte mich hinaus. Oh, was freilich eine rechte, eine teure Antwort war. Ja, gewiss, Madame. Charakter ist ein Luxus, der sich nur selten bezahlt macht. Aber durch ihn genieße ich das Vergnügen, nunmehr in Ihrem Kreise zu weilen. <lacht> Bitte spielen Sie uns das Stück noch einmal. Aber mein Kind. Warum nicht?
Noch bin ich der regierende Herzog von Sachsen-Weimar. Und ich hatte gehofft, das Musizieren im Roten Schloss werde vorbei sein. Ich hatte es doch bei Zehntalern Strafe verboten. Bach betrachtet das Verbot als nicht zutreffend für ihn. Nun, so wird er einen Denkzettel erhalten müssen. Denkt er nach, wie steht es geschrieben. Ich aber will unter euch fahren und euch züchtigen. Und ihr sollt mich lieb haben. Der Bachsche Anstellungsvertrag legt ausdrücklich fest, dass er beiden Höfen verpflichtet sei. Gleich viele, ich dulde seinen Umgang mit meinem Neffen nicht länger. Und so steht es bei Matthäus, dass niemand kann zwei Herren dienen. Übte man einem so begabten Mann wie Bach gegenüber nicht besser Nachsicht. Nachsicht? Ich meine, drittes Buch Moses, Vers 18. Du sollst nicht rachgierig sein. Du sollst nicht rachgierig gegen die Kinder deines Volkes sein. Drei, will er mich etwa katechisieren? Ich bin dem Land, weiß Gott, ein gnädiger Fürst. Ich habe der Bettelei ein Ende gesetzt, indem ich die Armen des Landes verwiesen habe. Ich habe die Strafen reformiert, indem ich in unserem Zuchthaus die Verbrecher mit den Waisenkindern zusammensperre. Und nicht mit den Tollhäuslern. Und die christliche Tugend ist im Lande merkbar gestiegen. Jede uneheliche Mutter weiß, sie wird nach der Niederkunft bei Wasser und Brot eingesperrt. Es besteht kein Zweifel, die Nachwelt wird durch laut Regierung in unserem verwahrlosten und sittenlosen Jahrhundert sehr zu rühmen wissen. Ich billige Schwäche nicht, Greif. Sorge dafür, dass Bach das Musizieren im Roten Schloss unterlässt. Und der Herr Neffe, er mag sich seine eigene Kapelle bezahlen, wenn er hier Musik haben will. Diese Kanaille.
Schade, dass wir ihn nicht öfter in der Stadtkirche zu hören bekommen. Tja, ich bin im Schlossorganist. Wir haben hier durch ihn eine Musik, wie sie in Weimar noch nie zuvor war. Ich hoffe, er bleibt uns erhalten. Warum denn nicht? Ich habe die Hofkapellmeisterstelle so gut wie in der Tasche. Nehmen wir mir es bitte nicht übel, Herr Konzertmeister. Ich habe, wie ihm sicher bekannt, recht gute Beziehungen zum Oberhofmarschall Greif, dem Herzog. Missfällt seine Musik im Roten Schloss. Aber es gäbe nicht eine einzige Note Kammermusik von mir in Weimar ohne das Rote Schloss. Der Herzog ist reizbar. Ich habe meinen Vertrag. Eben das, Bach. Er ist Hofbedienter. Als Hofbedienter mache ich hier Musik und keinen krummen Rücken. Herr Konzertmeister, unterschätzt er den Fingerzeig nicht. Ich spreche als sein Freund. Gewiss. Und ich danke für den Hinweis. Wie für alles, was Sie an unserem Friedemann tun. Ach, er sollte mich wirklich als seinen Freund betrachten. Was ist? Der Herr Dirigierende Kabinettsminister, Majestät. Mhm. Augustus Exporter, Elektra Saxon. Mhm. Komm rein, Fleming. Will er mich mit seinem Küchenlatein vor meinen Polen blamieren? Nee, absolut konjunktivo. Da schäme er sich. Ist das alles, was er für mich fertig hat? Ich warte, wer es nicht. Majestät. Ah, Lenny. Na, kommen Sie. Sehen Sie? Hier. Der Entwurf zur Treppe zum neuen Komödienhaus. Ah. Nein, mir gefällt er nicht. Nein? Wollen Sie sehen, was Pöppelmann sagt? Ja, wenn das Bauen nur etwas weniger kostete. Na, ah, es bringt Geld unter die Leute. In ganz Europa soll man reden. Von meinem Dresden. Es wird in der Tat schon mehr von uns geredet als von Madrid oder von Mailand. Hm. Nur von St. Petersburg reden die Leute ebenso viel. Und allenfalls von Versailles wird noch fleißiger geredet. <lacht> Apropos, dieser Marchand. Macht viel Aufsehen bei uns, höre ich. Dieser Künstler erregt in ganz Europa Aufsehen. Zehn Jahre lang war dieser Monsieur Marchand Hoforganist in Versailles. Kammerchamberlist des Königs, ohne Übertreibung, einzigartig in seinem Fach. Er wird sogar über Couperin gestellt. Oho, wir wollen Gebrauch machen von ihm. Mein Sohn hat in Venedig den Antonio Lotti für unsere Oper gewonnen. Und nun dazu... Mit Marschalen ausgesuchten Vertreter des französischen Stils. Zwischen dem italienischen und dem französischen Stil gibt es, so viel ich weiß, Gegensätze. Ach, Gegensätze gibt es auch zwischen meinen Polen und meinen Sachsen. <lacht> Aber wenn man alles zusammenzählt, dann profitiert der polnische Adel vom sächsischen Geld. Und der sächsische Handwerker von den polnischen Aufträgen. Na, ja, da hast du deine Gegensätze. <lacht> Wir wollen diesem Marchand dringend ein Amt anbieten, damit er bleibt. Noch vor Lottis erster Oper. Und wenn unser wackerer Kapelldirektor Schmidt Schwierigkeiten mit dem französischen Stil hat, nun dann soll ihn der Marchand beraten. Seien Sie völlig unbesorgt, Majestät.
beherrschen den französischen Stil vollkommen, Monsieur Marchand. Excusez-moi, aber da muss ich widersprechen. Da im 1, 2, 3, im siebten Tag des Adagio hat die Bratsch einen Vorschlag geliefert. Und im neunten die Obo einen Triller. Aber hier gibt's keinen Triller. Und ich finde keinen Vorschlag in den Noten, Monsieur Schmidt. Ferner gestatte ich mir den Hinweis, dass die Achtel punktiert sind. Oder lesen Sie das anders? Das Verschleifen im Adagio ist kantabler, Monsieur Marchand. Das ist üblich, dass der Musiker seine Stimme ausziert. Es ist üblich in allen italienischen Oper. Es ist aber nicht üblich in Monsieur Lillys französischen Ouvertüren. Hätte Monsieur Lully einen solchen Vortrag gewünscht, er hätte ihn so aufgeschrieben. Die Musik besteht nicht nur aus Noten, Monsieur Marchand. Aber ohne Ihre Einhaltung läuft sie uns davon. Monsieur Marchand, wir haben nicht die Absicht, Monsieur Lully herabzusetzen. Es geht doch lediglich um die Exaktheit seiner Interpretation. Und nur deshalb bin ich hier. In diesem Punkte kennen wir uns aus. Wozu fragen Sie mich dann nach meinen Ansichten, wenn Sie nicht darauf hören wollen und nicht davon zu profitieren wünschen? Oh, danke, meine Herren. Nein, 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 nein. Ich schätze das Urteil des Grafen Fleming wirklich in jeder Beziehung. Das weißt du. Aber uns diesen Monsieur Marchand auf die Probe als Aufpasser zu schicken, das ist nun wirklich, wirklich zu viel. Uns vorzumachen, wie man Lulische Ouvertüren spielen soll. Französischen Stil. Es gäbe es in unserem Dresdner Orchester nicht genug Leute, die seinen französischen Stil nicht in Paris selber studiert haben. Na du zum Beispiel. Und lange genug. Ja, aber jetzt spielen wir eben hier in Dresden. Und die Dresdner Musik hat nun mal ihr eigenes Gesicht. Eben, eben. Wir brauchen keinen französischen Schulmeister. Er macht eine Musik wie auf dem Exerzierplatz. Ach, französischer Stil. Französischer Stil. Als wüssten wir nicht, was französischer Stil ist. Ja, müssen wir uns das sagen lassen? Er ist nun mal der berühmteste Chamberlist in Europa. Vielleicht braucht er jemanden, der seinem Hochmut einen Dämpfer aufsetzt. Ich werde ihn schon mit seinem Meister bekannt machen. mit Amüsement auf, so will es scheinen, wie schlecht unser französischer Gast sich mit unserer berühmten Hofkapelle arrangiert. Die Marchand-Affäre erregt schon alle Orts Aufsehen. <lacht> Aber mein Herr Vater will ihn in Warschau sehen, sein ausdrücklicher Wunsch. Und hier versucht die Großfürstin Woronzow, ihn auch noch nach St. Petersburg einzuladen. Und die Prinzessin de Saint-Germain sagt, bewegen Sie Marchand zur Rückkehr nach Paris, versuchen Sie wenigstens das. Weil François Couperin sei möglich als Komponist, aber eben doch kein Ersatz für Marchand. Also der französische Hof verbeugt sich vor Dresden. Seine Bemühungen tangiert nur die Musik. Obwohl der König von Frankreich nicht schlecht beraten gewesen wäre, Hätte er eine Razzil geehrlicht oder wenigstens eine Zertoriska, nicht wahr? Oder? Ich hoffe, Sie hatten eine recht angenehme Nacht, meine überaus verehrte Gemahlin. Ohne Sie, wie gewöhnlich. Mein Lieber, so fleißig auch Ihre Herbststürme sein mögen, Sie schaden meinem Teint. Ach ja, wirklich? Mhm. Während es mir immer scheinen wollte, die, die Rosen gediehen am besten, solange der Nachtschatten Sie einhüllt. <lacht> Welche Themen hat die Post? Sie kümmert sich um Marchand. Hm, Marchand. 
Im Moment, glaube ich, fühlt er sich, als könne er die ganze Welt herausfordern. Der Gedanke ist würdig eines Maître de Plaisir, mein lieber Graf. Wir bewegen ihn dazu, wir versuchen es. Meinen Sie nicht auch? Bewegen? Er fordert die ersten Virtuosen Europas, wirft ihnen den Federhandschuh zu. Sie gebären heute merkwürdige Ideen. Sie bewegen ihn dazu. Das Palais Fleming wird ab sofort als Turnierplatz zu seiner Verfügung stehen. Sofern meine teure Gemahlin nicht... Äh oh nein, nein, mein Gemahl. Ich gönne Ihnen wirklich den Glanz und den Donner, wenn Sie mir nur meine Rosen nicht antasten. Ohnehin scheint bei dieser Wahl der Donner sanfter. Er verfügt nicht über Dornen. <lacht> Jahre lang war er mein Hofkapellmeister. Ein überwältigendes Talent war er nicht. Leider von schwacher Gesundheit. Aber doch redlich. Nie war er aufsässig. Wir haben Sorge getragen für ein würdiges Begräbnis. Sei getreu bis zum Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Hat er bereits an einen Nachfolger gedacht? Das könnte wohl nur einer sein, der Bach durchlaucht. Bach bleibt Konzertmeister. Er kommt nicht in Frage. Ich sag's unumwunden, Monsieur, dem König liegt an Ihnen. Da man behauptet, Ihre Kunst der Improvisation sei einzig, ebenso einzig wie Ihre Art, das Cembalo zu traktieren, da... Ich brauche keinen Vergleich zu scheuen. Also fordern Sie dazu auf? Der Minister stellt Ihnen mit Freuden sein Palais für einen Wettstreit zur Verfügung. Und den ersten Damen des Adels wird es gewiss ein herzliches Vergnügen sein, diskret in alle wichtigen Ohren des Auslandes zu dringen, um dort diese Nachricht so recht publik zu machen. Ich sollte mich feil bieten. Die Damen wünschen es so. Die Damen sind begierig auf ihre Siege. Oder hätten sie jemanden zu scheuen? <lacht> Nein, ich wüsste nicht wen. Der Herr regierende Kabinettsminister wird diese Zusage dankbar begrüßen. Sie werden also den Vorschlag annehmen. Nun, was bleibt mir übrig? Und was käme mir wohl gelegener? 
Es gibt keine bessere Rache an Versailles. <lacht> Obwohl ich es recht albern finde, Wettkämpfe auszutragen, wie man durch ein Adagio rührt oder durch ein Allegro zündet. Aber ich fühle mich manns genug, es zu wagen. Und jeder Musiksalon war schon immer ein Schlachtfeld, wo dich die Zuhörer kreuzigen, wenn du sie nicht eroberst. <lacht> Tja. Ich habe mich umgesehen, Greif. Wen hält er für den berühmtesten Musiker der Zeit im Umkreis? Heinichen in Dresden. Ach was. Konau in Leipzig. Zu alt. Fasch in Gera. Gera entfällt. Graupner in Darmstadt. Nein, bitte nicht Graupner. Dann gibt es freilich keinen besseren als unseren Bach in Weimar. Warum sieht er sich nicht gründlich um, Greif? Telemann ist es. Dem Bach zur Seite einen Telemann? Bach steht tiefer, lieber Greif. Bach dirigiert dann auch nicht mehr. Komponieren soll er mir auch nichts. Konzertmeister und Organist, das reicht schon. Mehr braucht Bach nicht. Das wird ihn kaum befriedigen, denke ich. Ihm steht noch der Lohn zu für seine Musik im Roten Schloss. Sie ist ihm niemals direkt und strikt untersagt worden. Selbst ein Bach hat den Kopf zum Denken. Und weil er das mit Fleiß versäumte, ist er für mich gestorben. Der Vetter Walter ist da. Lass ihn doch. Wenn du nicht spielst und übst oder probst oder dirigierst oder Orgeln besichtigst, dann komponierst du. Man muss meinen, du würdest nie müde. Ja, es ist dem immer zu tun. Rate, von wem ich dich grüßen soll. Na? Vom Gevatter Telemann. Danke. Um ein Haar wäre er auch nach Weimar gekommen. Ja? Als Kapellmeister. Und der Herzog hat es ihm ganz förmlich angetragen. Aber der Telemann hat ihm wohlgesetzt geschrieben, in seinem Bach hätte er ohnehin den besten Kapellmeister, den er finden könnte. Das war vor zehn Wochen. Und jetzt fragt er an, ob er gratulieren dürfe. Ich hab dir es gesagt. Der Gessner hat's dir auch gesagt. Und andere. Der Herzog ist rachsüchtig. Ich habe dem Herzog Kantaten geschrieben und Orgelsachen noch und noch und noch. Als Organist bin ich der Letzte unter all seinen Musikern. Hinter mir kommt nur noch der Stadtpfeifer, die Aushilfe. Aber der Herzog hatte den Titel eines Konzertmeisters verliehen. Ja, auf förmliches Gesuch. Er selbst hat's vergessen. Wer sollte hier rachsüchtig sein? Geh zum Herzog, Sebastian. Ja. Jetzt bestehe ich auf eine Audienz. Ach, da kommt wieder der Konzertmeister Bach. Der ist ein rechter Quellgeist geworden. Die Bettelei ist auch eine thüringische Landplage. Und die Zigeuner. Der Herr Kanzler sagt, durchlaucht werden jetzt einen Fortschritt schaffen. Die Zigeuner sperrt er alle ins Zuchthaus. Aber für die landeseigenen Armen gibt es Verbesserungen. Hat er denn Arbeit für Sie? Das nicht, aber den Schulunterricht kostenlos. Katechismus und Lesen. Verdienen? Können Sie dabei freilich nichts. Ja, aber dabei haben Sie auch künftig das Begräbnis umsonst. 
Auf die Verfügung von 1715, 14, 13 bis Anno 4 aus dem Archiv geantwortet. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Herr Konzertmeister. Ist nun heute ein Bescheid vom Herzog, wann ich vor ihn treten darf. Ich komme zum dritten Mal. Ach, richtig, seine Audienz. Tja, daraus wird wohl nichts werden, Herr Konzertmeister. Ich habe ihm mitzuteilen, seine Durchlaucht sei ihm keine Rechenschaft über sein allerhöchstes Tun schuldig. Würden ihn jedoch von seinen weiteren Schuldigkeiten schon rechtzeitig in Kenntnis setzen. Nur dies? Ja, nur dies. Im Übrigen kann er sich ja in seinen Angelegenheiten an seinen künftigen Vorgesetzten wenden, den Herrn Hofkapellmeister Drese. Drese? Drese, Wilhelm! <lacht> die mich als Konzertmeister vorgesetzt war, weil er als Kapellmeister dem Herzog nicht reichte? Er muss mich entschuldigen, Herr Konzertmeister, ich habe zu tun. Guten Tag. Erinnere dich, Zapf. 1681 war doch auch schon ein Akt über Bettelei. <lacht> Also von vorn, Schwager. Das ist mir zu schnell. Da hat er wieder mein großartiges Werk geschrieben, Bach. Ich bestätige es, großartig. Aber schwer. Verteufelt schnell. Ich kann es das nächste Mal nicht etwas leichter machen. Es wird sehr schnell leichter, sobald du ein bisschen besser spielen lernst, lieber Schwager. Aber das Thema geht in die Füße, sodass man einfach mittanzen möchte. Ah, was ist meine liebe Gemahlin heute wieder grimmig zu mir? Da hat es nun Bach. Ich bin die Schafsnase und er der Großartigste von uns allen. Nicht großartig durchlaucht. Oh doch, lieber Bach. Die Sonate ist vollendet. Sein General Bass Spiel setzt mich immer wieder in Erstaunen. Kann aber nicht weit her sein mit meiner Perfektion, Hoheit. In Weimar reicht sie nicht zum Kapellmeister. Er scherzt, nicht wahr? Die Kapelle dirigiert er schon seit Jahren. Der alte Herzog hat es abgelehnt, mit mir auch nur darüber zu reden. Das ist ja unglaublich. Nein, das ist sehr gut. Was bleibt er denn noch länger hier, Bach? Ich nehme ihn mit zu mir nach Köthen und mit Vergnügen. Nehme das Angebot an, Bach. Reicht's nicht zum Kapellmeister des Herzogs? Ich mache ihn zum fürstlichen Hofkapellmeister. Und an Gehalt kriegt er das Doppelte von seinem Vorgänger. Allerdings so gute Orgeln haben wir dort nicht. Sehr schade, aber Köthen ist reformiert. Dafür bekommt er einen Fürsten der Kniegeige gespielt. Und er rangiert wie mein Oberhofmarschall. Ein etwas überraschendes Angebot, Hoheit. Kommt es ihm wirklich so überraschend? Was mich betrifft, ich habe nur darauf gewartet, dass man in Weimar auf seine Dienste verzichtet. Wenn er Ja sagt, dann tritt er am 1. August bei mir an. 
Ich schicke ihm den Vertrag sofort. Na los, Bach. Ich schlag mich schief, wenn der Alte ihn auf die Weise los wird. Die hohen Herren machen leicht Versprechungen. Aber die sind kein Fels, auf dem man bauen kann. Du solltest nichts übereilen. Neun Jahre habe ich dem Herzog die Orgel geschlagen. Geige gespielt, Chor und Kapelle dirigiert, habe die Musik verschafft, wann und welche immer er wollte. Und es kommt Hofkapellmeister Dresdenwille. Aber dein Gehalt bleibt. Und du kannst komponieren wie bisher. Barbara, wenn ich bisher eine Kantate geschrieben habe, dann habe ich sie aufgeführt. Ich habe die Tempi bestimmt und den Vortrag. Sie klang, wie ich wollte. Und jetzt wird sie klingen, wie Drese Wilhelm sie kann. Ja, das ist sehr schlimm. Aber solange nichts sicher ist, solltest du dein Amt halten. Und an der Orgel bleibst du der Souverän. In der Schlosskirche ist der letzte Furz. Ist der letzte Furz, ja. Nein, 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 nein. Fürstlicher Hofkapellmeister in Köthen. Wenn der das wahr macht, Barbara. Ich frag dich, was ich künftig auf das Notenpapier schreiben soll, für das ich am 16. in der Kammer mein Geld krieg. Soll ich darauf schreiben, was, was Drese Wilhelm kann? Das bringt nicht zustande, was Drese Wilhelm kann. Ja, etwas war damit. Bedauern, Herr Konzertmeister. Der Betrag von vier Gulden sechs Groschen für das alljährliche Ries Doppelnotenpapier ist auf persönliche Anweisung seiner Durchlaucht gestrichen. Der neue Herr Kapellmeister Drese verlange kein Notenpapier. Hm. Herr Konzertmeister! Herr Konzertmeister! Ja? Da brauche ich es nicht erst ins Haus zu tragen. Kostet zwei Groschen. Gut. Danke. schreibt aus Dresden. In Dresden ist der Marchand, der berühmte französische Virtuos. Und ich soll unbedingt hinkommen. Denn der Marchand, stell dir vor, hat die ganze Welt zum Wettspiel auf dem Cembalo eingeladen. Und Volumier schreibt, wenn die Nachricht die Runde macht, was glaubst du, wen man da alles so hören kann? Kannst du denn weg? Ich muss unbedingt hin. Der Marchand ganz allein wäre schon die Reise wert. Du glaubst wirklich, dass der Herzog dich fahren lässt? So, wie du jetzt mit ihm stehst? So, wie ich dastehe, brauche ich vom Herzog gar keinen Urlaub mehr. Hier. Aus Köthen? Ja, der Vertrag. 
Please. Vierhundertsechsundfünfzig Gulden. Statt 316. Hm. Das sind 140 Gulden. Ja. Und Mietzins. Und Brennholz. Ach, Brennholz. Lies doch mal hier. Hm. Hier. Er gibt mir die alleinige Aufsicht und Bestimmung über die gesamte fürstliche Hof-, Kammer- und Tafelmusik. Und ich stehe mit dem Titel des fürstlichen Hofkapellmeisters im gleichen Rang wie der Hofmarschall. Johann Sebastian Bach. Ja. Und ich kann komponieren. Der Vertrag kann ab August gelten. Ich unterschreibe auf der Stelle. Ich glaube aber nicht, dass er dich gehen lässt. Warum? Wen man nicht mehr zu fördern gedenkt, den gedenkt man wohl auch nicht zu halten. Wenn der Herzog meine Musik nicht mehr braucht, wird er froh sein, wenn er mich los ist. Ich unterschreibe. Köthenscher, fürstlicher Hofkapellmeister, Johann <lacht> Sebastian Bach. Bach. <lacht> so, meine Kinder, nicht länger die Kinder eines Bedienten mehr. Und die Frau des Bürgermeisters von Köthen muss meine Frau Zuerst grüßen. Ja. <lacht> ja. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du brauchst es dir nicht vorzustellen. Du wirst ja erleben. Tja, lieber Marschall, was können wir nunmehr noch tun? Ihre Herausforderung, entweder wird sie von niemandem ernst genommen, oder aber sie wird von allen gefürchtet. Ich hoffe sehr, das Letztere ist der Fall. Obwohl das Letztere ein Grauen wäre. Ein Künstler, mit dem sich kein anderer zu messen wagt, wäre von allen verlassen. Mhm. Sogar von seinen Feinden. Und der Einzige, der sich inzwischen hier angesagt hat, ist einer ihrer Bewunderer. So teilt es mir Graf Mordax mit. Der Hoforganist zu einer Durchlaucht des Herzogs, des Herzogs Wilhelm Ernst von Weimar. Nachdem ich freundlicherweise nun seinen Titel kenne, der Mann hat sicher auch einen Namen. <lacht> ja, den hat er. Bach. Er hat wohl Freunde in der hiesigen Hofkapelle. Dort tritt man für ihn ein. Sie kennen doch unsere Kapelle. Äh, ja, ich hatte das Vergnügen. Wenn Sie also diesen Herrn Bach kennenlernen wollen, dann... Ich habe wohl zu viele Bewunderer, Exzellenz. Was ich aber brauche, ist ein Herausforderer. Und Bach hat den Vertrag mit dem Fürsten von Köthen schon unterzeichnet. Weiß er das mit Gewissheit? Euer Neffe hat es in dieser Weise erzählt. Voller Triumph. Und grinsend. Sein Onkel würde die fähigsten Köpfe außer Landes treiben. Hm? Diesmal hatte sich geirrt, Greif.
der Bach bleibt. Der Herr Konzertmeister erhält Ihnen nach einer abschlägigen Antwort. Überhaupt keine. Er wird merken, dass das auch eine Antwort ist. Wir haben in der Tat von dem Rechtsgrundsatz auszugehen, den Thomasius wie folgt beschreibt. Die Fürsten sind ihren Untertanen gegenüber, was die Eltern den Kindern und haben Bestimmungs- und Züchtigungsrecht. Pufendorf kommt zu dem gleichen Ergebnis, wobei, und jetzt wörtlich, der Gehorsam der Untertanen gegen die Obrigkeit, weil solcher notwendig geleistet werden muss, nicht einmal zu ihrem freien Willen gerechnet wird. Aber ich bin doch freiwillig in diesem Vertrag. Hm, das ändert nichts. Böhmer schreibt, sobald du deinem Landesfürsten in den Schoß geboren oder sobald du dich unter dessen Schutz begeben, so hebet auch deine Untertanenpflicht gegen denselben an. Also kann ich nur seinem Schutz entweichen. Um Himmels Willen, das zöge nicht nur den Verlust jeglichen Untertanenrechts nach sich, sondern auch den Verlust aller Habe und Güter. Ja, aber nur, wenn Sie mich erwischen. Auch sonst. Denn der Herzog kann im ganzen Gebiet des Heiligen Römischen Reichs von jedem Fürsten und von jeder Obrigkeit deine Auslieferung verlangen. Sächsisch-Thüringische Landesordnung, Titel 48, Kaput 3. So hat es letzten November der preußische König, die Gräfin Kosel, an Sachsen ausliefern müssen, obwohl sie sich unter seinen Schutz gestellt hat. Das ist doch verwünschte Zustände. Du wolltest deine Lage wissen. Das ist sie. Verhilft der Gevater Meckbach zu deinem Recht? Nein. Nein? Nein. Weil ich kein Recht habe. Der Herzog, wenn er will, kann mich in seinem Weimar begraben. Dann ist es also ernst, Sebastian. Ja, sehr ernst. Du musst Dresden absagen. Wenn ich hier kaltgestellt bin? Nein. Dann sehe ich nicht ein, warum ich nicht zum Marschau fahren soll. Mein Quartalsgeld habe ich abgeholt. Du nimmst vom Herzog Geld, ohne dafür Dienst zu tun. Er hält mich hier fest, also kann er mich auch bezahlen. Und weil er mir nicht antwortet, fahre ich auch nach Dresden. Du hast mir nicht geschrieben, dass ich an dem Wettspiel teilnehmen soll. Ich bin ja auch gar nicht vorbereitet. Ja. Aber wenn ich darf... Nur hör mir zu. Es gab viel Streit in der Kapelle. Der Großkotzmarschall hat die Hofkapelle beleidigt. Und ich weiß, du wärst hier der einzige Mann, der das Zeug hat, den Marchand in die Schranken zu weisen. Aber ich rate dir jetzt von dem Vergleich ab. Was kann mir passieren? Dass du verlierst. Und dann wird's noch schlimmer für uns. Ach, diese Arroganz, diese französische Arroganz. Nein, lass mich absagen. Er ist der berühmteste Cembalist Europas. Darum ist gegen ihn zu verlieren überhaupt keine Schande. Nur mal raus mit der Sprache. Wer aus welchem Land und wie viele werden gegen ihn antreten? Niemand. Du bist der Einzige. Kann ich ihn hören? Ja, das habe ich arrangiert. Noch heute Abend. Noch heute Abend im 
Papali Flynn. Ich will die deutsche Musik gar nicht unterschätzen. Aber die deutschen Musiker scheinen mir ihren Fürsten gegenüber zu servil, um in der Musik souverän sein zu können. Und der Hof von Weimar, wie ich höre, ist einer der ärgsten. Sehr viel Religion, aber wenig Denken. Wie dieser preußische König. Er dressiert 50.000 Soldaten. Und für seinen Hof hält er sich nicht einen einzigen Musiker. Sie wähnen sich tugendhaft und fromm, wenn sie sich armselig gebärden. Doch dieser Bach macht einen glänzenden Eindruck, wo immer man ihn kennt. Ja, ich habe davon gehört. Der Mann soll nicht ohne Esprit sein. Na, umso besser. Es setzt mich wenigstens nicht herab, wenn ich mich mit so einem Mann messe. für sie sein, mich anzuhören. Es ihnen recht machen kann ich nicht. Die französischen Damen sind sicher viel begabter als ich. Hm. Vollkommen. Zumindest nicht in der Musik. Da erzählt man sich Geschichten, die arg sind. Ach, arge Geschichten hört man doch überall. Die Sittenlosigkeit wächst mit dem Abstand des Erzählers vom Schauplatz. Hier am Hof ist man nah dran und doch sehen Sie wenig davon. Der Hof ist katholisch und ganz Sachsen protestantisch. Da passen die Herren Pastoren auf wie... Wie scharfe Schießhunde. Das verzeihen Sie dem König nie, dass er katholisch geworden ist. Danke. Nehmen Sie den Tee mit mir?
Paris muss sehr schön sein. Und der Hof von Versailles. Ich wäre gerne einmal dort. Danke. Aber wer weiß, wie ich dort aussehe. Wie eine Margarete unter Orchideen. Stimmt es eigentlich, dass man dort so tief dekultiert geht? Bevor Madame Montadin so bigott wurde, sagte sie mal, der Schnee des Frühlings wird durch die Knospen erst schön. Und sie richtete sich auch danach ein. Sie gewiss, wie auch alle unsere Hofdamen. Sogar der Schnee des Spätsommers blieb nicht knospenfrei. <lacht> Mabelle Enfant, erschrecken Sie nicht. Es gab nicht einen Mann am Hof von Frankreich, der daran blind geworden wäre. Der Schnupfen nahm zu, das war schon alles. Jetzt begreife ich, wieso es keiner mit Ihnen am Cembalo aufnehmen kann. Ah, wirklich? Nun ja, weil sie, weil sie so frei spielen, wie ihre Gedanken sind. Was ist das? Das Cembalo wird gestimmt. Für morgen, glaube ich. Das ist nicht Le Bell. Ach, wer immer das auch sein mag, er... Merkwürdige Art, das zu stimmen. Monsieur Marchand! Wer stimmt das Schimmelo? Monsieur Marchand, wenn, wenn ich auch so ein Kleid trage, mit dem französischen Dekolleté, aber für Sie... Ich muss wissen, wer da am Schimmelo sitzt. Warum verachtet er mich? Ich verstehe nicht, wovon Sie so völlig schockiert sind. Weil er um eine andere Art Musik weiß. Um, um diese volltemperierte Stimmung, die die 24 Tonarten möglich macht. Erinnere dich, Lebel. Eine theoretische Spielerei. Sie sagten es selbst. Man kann sie kompositorisch gar nicht nutzen. Er kann's, er kann's. Er geht von D-Dur nach Cis-Moll, von Cis-Moll nach A-Moll oder nach A-Dur. Auf welchen Umwegen? Direkt. Weil er ganze Akkordreihen aus kleinen Terzen benutzt zu, zu Tonleitern. Das geht doch gar nicht. Er gerät in die Wolfsquinten. Er gerät eben nicht rein. Das ist ja das Rätsel. Kein Corelli, kein, kein Vivaldi, nicht einmal dieser Junge und doch, weiß Gott, sehr verwegene Rameau schreibt ja einen einzigen Bibol-Akkord. In Fisto hat noch gar keiner geschrieben. Und warum sollte er es tun? Er kennt ihn. Er kennt den ganzen Quintenzirkel. Er beherrscht ihn, wie, wie unsere Antipoden die Rückseite des Mondes kennen. Er spaziert darin voller Vergnügen. Noch sind die harmonischen Gesetze der 24 Tonarten gar nicht erforscht. Er beherrscht sie aber. Ein Mensch, der, wie ich gehört habe, in seinem gesamten Wirken noch nie aus kleinen Residenzen rauskam. Städte so winzig, die empfinde ich sogar als Dörfer zu klein. Weimar hat keine 500 Häuser. Und aus solcher Enge heraus schafft dieser Mensch ein neues musikalisches Universum und durchschreitet es. Und sich mit so einem Mann messen. Nein, 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 das war nicht abgemacht. Wenn ich es zusammenzähle, sind es zwei bisher nicht verwendete Tonarten, die Sie so erschüttert haben. Der Rest ist Spekulation. Wozu willst du mich trösten, Lebel? Das Publikum liebt sie. Sie kennen seinen Geschmack. Wäre ich ein Blender, ich suchte den Bach auf gefällige Weise zu übertölpeln. Aber sie müssen gewinnen. 
wenn Ihres Bleibens hier länger sein soll. Sie haben keine Wahl. Du sagst es. Ich habe keine Wahl. Sie haben die Herausforderung immer verlangt. Aber ich trete an ohne eine einzige Chance. Vertrauen Sie Ihrem Publikum. Mein Lebel, was wäre das für ein Sieg, dass man sich ewig schämen müsste? Aber Sie haben die Herausforderung verkündet. Sie können nicht fort. Lebel, es wäre gegen mein Gewissen, wenn ich siegte. Wie es gegen meine Ehre ist, zu unterliegen. Ich muss fliehen. Ich bin blamiert, wenn ich antrete. Doch andernfalls auch. Eben. Nur wenn ich fliehe, dann erspare ich mir die böse öffentliche Demütigung. Zurück nach Frankreich, wo Bach unbekannt ist. Und meine Meisterschaft über die Tonarten niemand anzweifelt. Da bin ich sicher. Zurück nach Frankreich. Noch heute Nacht. Ich glaube wohl, es fehlt niemand, der am Hof einen Namen hat. Nur der König hat sich entschuldigen lassen. Oh, ist heute nicht sein gewöhnlicher Abend bei der Gräfin Döner? <lacht> Gräfin betritt gerade den Saal. Also bitte. Die Ärmste. Bedauerlich, wie der König sie vernachlässigt bei seinen noch langweiligeren Geschäften. Ohnehin arbeitet er ein wenig zu viel. Allein diese ewige Reiserei zwischen Dresden, Krakau und Warschau. Wäre er weniger robust, der würde das gar nicht durchstehen. Der Minister. Gemeinsam gehört Ihnen in Polen so viel an Grund und Boden, dass Sie dafür ganz Sachsen eintauschen können. Er ist unruhig, der Minister. Er schaut dauernd auf die Uhr. Hat er vielleicht schlechte Nachricht erhalten? Ist am Ende dem Herrn Bach doch Angst geworden? Ich habe soeben gehört, man hat nach ihm geschickt. Er ist noch nicht angekommen. Herr Bach, wie ich es mir dachte. Nicht Bach, Monsieur Marchand. Monsieur Marchand? Ist der Kutsche unterwegs etwas zugestoßen? Oder sollte er etwa nicht wohl sein? <lacht> so überstürzt, wie er gestern das Palais verlassen hat? Nein, geübt hat er. Und herrlich geübt. Ich habe sogar zugehört. Vorher wurde das Cembalo gestimmt. Ich, ich war gerade beim Unterricht. Aber dann verließ mich Monsieur Marchand und... Und dann spielte er so unvergleichlich, schöner als je zuvor. Aber nein, da irren Sie sich, meine Liebe. Er hat das Palais verlassen, noch während das Cembalo-Spiel andauerte. Die Kammerfrau Gräfin von Richtsenhain hat ihn doch selbst weggehen sehen, mit ihren eigenen Augen. Und das war noch während des Spiels? Aber ja. Fragen Sie sie doch selbst. Der Stimmer war der Einzige, der noch da war? Man war bei Marchand in der Wohnung. Sie ist leer. Verlassen. Man hat ihn entführt. Verstehen Sie doch. Fassen Sie sich doch, mein Kindchen. Wenn ein Verbrechen vorliegen würde, wäre das doch rasch geklärt, wo unser dirigierender Minister sich selbst einsetzt. Meine verehrten Herrschaften, meine Damen und Herren, der Wettstreit des heutigen Abends wird nicht mehr stattfinden. Bitte, was ist mit Monsieur Marchand? Ja, bitte, was ist ihm geschehen? Monsieur Marchand hat diese Stadt schon vor Sonnenaufgang verlassen. Heimlich, ohne jedweden Abschied. Ich bedauere diesen Vorfall wie Sie und ich empfinde ihn als bestürzend und sehr düpierend. Na, der Herr Hoforganist. Wer? Der Herr Hoforganist Bach aus Weimar. Er lässt nachfragen, ob seine Anwesenheit weiter vonnöten sei. Wenn Monsieur Marchand hier nicht erscheint, dann wohl kaum. 
Madame, Monsieur Marchand, wird nicht erscheinen, auf gar keinen Fall. Aber wollen wir Monsieur Marchand zu Ehren unsere Gesellschaft auflösen? Meiner Ansicht nach ist ein halbes Konzert noch allweil angenehmer als gar kein Konzert. Bitte, Herr Bach, wir erwarten ihn. Ich glaube, das hätten Sie besser nicht tun sollen. Wir erwarten immerhin den Musikus, um dessen Willen uns Monsieur Marchand verlassen hat. Ich hoffe nur, er erinnert uns nicht gar zu sehr daran, was wir durch ihn verloren haben. Mir durch, der wird mit Eifer versuchen, uns den erlittenen Verlust wieder gut zu machen. Man sieht's, aus Paris kommt er wirklich nicht. Was auch niemand erwartete. Wäre es nicht netter gewesen, ihm einen besseren Rock zu leihen? Er ist total aus der Mode. Nachricht aus der herzoglichen Kanzlei. Hier, die Tasche. Bist du nicht hingegangen? Wie oft. Aber kein Wort vom Herrn Hofsekretär. Herr Bach? Er ist der Hoforganist und Konzertmeister Bach. Johann Sebastian. Er kennt doch meinen Mann, Mahol. Ich habe den Auftrag im Namen seiner allergnädigsten Durchlaucht ihn in der Landrichterstube vorzuführen und festzusetzen. In der Landrichterstube? Festsetzen? Bach. Mit Tagedieben und Landstreichern. Warum denn? Aber, Gevatter, ihr müsst die Entscheidung des Landrichters anfechten. Von der Landrichterstube bis zum Hofkammergericht? Das sind drei Instanzen. Treffer geht leicht ein Jahr. Und in der letzten Instanz 
Hängst doch vom Herzog ab. Denn der bleibt sein oberster Richter. Aber was bleibt mir? Nur der Gnadenweg. Was habe ich auf Gnade zu hoffen? Alles, Gevatterin, alles. Alles. Nichts. Und das weiß er. Noch heute packe ich den Rollwagen. Mit allem Hausrat. Und werde es allen Freunden und Bekannten in der ganzen Gegend kundtun. Dass der Herzog meinen Mann nach neun Jahren Verdiensten wie einen Wegelagerer und Tagedieb festsetzt und seine Karriere zerbricht. Und das wäre genau das Falscheste. Ja. Nur beiläufig. Hat Bach noch immer keine Änderung seines Sinnes kundgetan? Nein. Obwohl er schon volle vier Wochen Einsitz durchlaucht. Vier Wochen. Und sein Weib indes räumt die Wohnung aus. Tut sie das? Warum weiß er so etwas nicht, wo er doch Hofmarschall ist? Ich sinne auf andere Maßnahmen, den Geigerbach zur Raison zu bringen. Sprüche Salomonis 25. Welche aber Strafen, die werden wohlgefallen finden. Und reicher Segen wird auf sie kommen. Hm? Vergebung doch. Ich fürchte, das wäre nicht ratsam durchlaucht. Weshalb nicht? Bachs Verhaftung läuft in vielerlei Gerüchten durchs Ausland und erregt Aufsehen. In Anhalt wie in Lüneburg und in Hessen auch. Desgleichen hat man schon in Dresden erfahren. Der Fürst von Köthen hat enge Verbindung zu dem König von Preußen. Er nannte öffentlich den hier Inhaftierten seinen Hofkapellmeister. Dresden grollt euer Durchlocht wegen der gescheiterten Vermittlung. Und beim regierenden Minister Flemming sagt man, stehe Bach seit seinem Dresdner Konzert in allerhöchstem Ansehen. Das tokiert meine Autorität nicht im geringsten Greif. Aber es schädigt das Ansehen, euer Durchlaucht. Bach ist als Musiker schon zu berühmt, als dass man ihn nur als unbotmäßigen Untertan behandeln kann. Man kann, aber es schadet dem Ansehen. Eine feine Revanche. Nachdem er all seinen Ruhm nur mir verdankt. Schon der Akt erscheint inzwischen blamabel. Freisetzung dieses Bach, aber mit Ungnade, die wir auch nicht verhehlen. Bachs Akt wird vernichtet. Einen Musiker dieses Namens hat es nicht gegeben, nicht an meinem Hofe. Wer spielt da? Schubert, der Nachfolger von Monsieur Bach durchlaucht. Was spielt er da? Bach, mit Verlaub, euer Durchlauf. Der soll aufhören. Auf der Stelle aufhören. Aufhören, sag ich. Ich befehle es
Hinterher ist wie eine Posse. Aber das war keine Posse. Die Landrichterstube. Das war absolut keine Posse. Das war vielleicht ein Abschied von der Orgel, Sebastian. In Köthen bist du kein Kirchenmusiker mehr. Ich habe nicht nur auf der Orgel Musik zu machen. Vergessen werden sie dich in Weimar nicht können. <lacht> Wer weiß. Hey, 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 hey. Hey, hey.